Hello everyone, welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Konemi. I'm going to do a video reading tonight. This time, naman po, choose a number reading. So, the topic will be kung anong intention sa'yo ng bago mong kakilala. So, again, this is just for fun. So, collective, general lang na reading. So, kung hindi po nagre-resonate, please do not take the message. And um, if you would like to suggest any choose a number readings like this one, uh, just comment down below po. And if you would like to have a personal, uh, a paid personal reading with me, uh, just check the description box below. And jan po yung Facebook page link ko. And if in case na notice nyo na medyo na mukhang tao yung link ko. So I'm using this Allure glutathione by boss uh, so so if you're also interested to try the product nandyan din po sa description box below yung uh, contact uh, details ni Mary Ann W so merong glutathione, merong kojic meron ding perfume if you are interested so uh, ano pa ba so let's roll the dice muna Kung ilang choices. So, 4 plus 2. So, 6. So, 6 choices. So, think of a person na kakakilala mo pa lang. Tapos, yung mga hindi mo, hindi mo pa alam kung anong intention sa'yo. Then, choose a number between 1 to 6. Okay, yung unang pumasok sa isipan mo yun yung piliin mo. Mas maganda yan. Okay, so now, I'm going to use the Sasha Fenton deck. At uh, kung kailangan ko ng clarifier, right away. Okay, now, <clears throat> for the people who chose number one, Pinili ko number 4. For the people who chose number 1, anong intention sa'yo ng bago mong kakilala? Okay. Three of Swords reverse. Char. So, he or she wants to take away the pain. Charot. So, merong heartache, sadness siguro na na-witness niya na napinagdaanan mo. Kaya, gusto niya ang ano yun. Ang tawag doon, hilumi ng suga. Charot. Or yung ano, parang tutulungan kanyang makamove on sa kung ano mang sadness, rejection, or disappointments na pinagdaanan mo. Now, um, anong magandang gawin about this intention and this person or this situation. So, four of ones reversed. So, kung hindi ka komportable sa, ano niya, sa process niya, procedure niya, kung paano kanya, ano, paano kanya, um, tratuhin, or maybe, kung ano yung diskarte niya para makalimot ka, then, say no. Kung hindi ka komportable, say no. Maybe, addict to. <laughs> Tapos, ini-encourage kang mag-addict rin. So, kung hindi ka komportable yung gano'n, then say no. O kahit, in, kahit komportable ka, pero alam mong mali na. So, say no. Maybe, ano, yung way ng pag, pag, ano niya, pag encourage niya na mag-move on ka is, maybe through paglalasing, or shopping, or i-introduce ka kung kani-kanino, tapos hindi mo naman forte yun, hindi ka naman komportable sa ganun, then say no. Four of Wands is about being at home, at ease, comfortable about something. Reverse siyang lumabas. So, kung hindi ka komportable sa kung ano mang, ano, ina-encourage niyang gawin mo to move on, then say no. At tumalun si Chariot Reverse. So, alam mo na kung anong gagawin mo, pero hindi ka lang confident kung magagawa mo ba talaga. Pero in this case, kung safety or yung um, principle mo na rin sa buhay ang nakataya, then why not? Say no. 
Okay, if you're going to do just that, possible outcome is sun reversed. So, medyo matatagalan siguro ng ano, yung ano, prosperity between the two of you. Maybe matagal siyang makagets na hindi mo naman talaga ano, gawain yung gusto niyang gawin mo. Uh, or pwede rin matagal mo rin siyang ma-influensyahan na yung process mo, yung yung way mo para makapag cope up or para makapag move on ano yan, dapat mong baguhin yan matagal ang process na yun, matagal mo siyang ma-influensyahan to change his or her mind pero mangyayari so maybe itong bago mong kakilala number one, this is someone na i-encourage kang gumawa ng something na hindi mo gustong gawin tapos ang nangyari, baliktad ikaw na tuloy yung nakapag-influensya sa kanya to do something na at first hindi siya komportable ng gawin. So, there. That's for you, number one. And um, if you like the part of the video, please like, share, comment, and subscribe. And now for the people who chose number two. Sandali ah. Para yung pantanan sa pen para hindi mahulog sa baba yung cards. Okay, for the people who chose number two, ano ang intention sa'yo ng bago mong kakilala? Ayun, flip C, eight to wands reversed. So, siguro ano ka, happy go lucky ka number two? Yung, siguro lakwachero ka, Marami kang kakilala. At home ka kahit saan ka mapadpad. So maybe this person is, ano, wanting to have an adventure with you. So maybe ito yung kinupuntiriyang ma ma makaklose ka kasi maybe, ano, marami kang parang sanay kang mag-travel, sanay kang, ano, makipag-usap sa mga strangers, sanay kang makihalubilo sa malalaking crowds or bali wala lang sa iyo yung yung hangups ng pagta-travel, pag -re relocate So maybe yung ganong ora mo ang nakaka sa kanya na parang siguro naiisip pa niya kung gusto niya mag-travel, gusto niya bakasyon, isasama kanya or kung sakaling magbabakasyon ka, gusto niyang ano kung saan ka man pumunta, isasama mo siya. So andiyan lang sa dalawang 'yan. Now, what's the best thing to do about this person? What's the best thing to do about this person? It's Knight of Wands reversed. So, ang Knight of Wands hindi siya nagkocommit, pero pagka mayroong something interesting sa kanya, pinag-uukala niya ng panahon, pero hindi siya yung tatapusin niya. So, in this case, maybe number two, ang maganda mong gawin is just show this person the ropes. Turuan mo, ganito, mag-book ng flight, ganito, mag-ano, pumunta ng, <clears throat> ganito dapat ang gawin mo, pagdating sa bansang yan, ganito ang dapat na, ano, sagot mo sa, ano, visa interview or visa application interview, ganyan. So, kung ano man yung kaya mong i-share, number two, I-share mo sa kanya, pero not necessarily na dikit kayo. So, let's see why. Why Knight of Wands? Bakit hindi na mo na lang siya isama? Every single travel mo or what? Okay, kasi kung sino man to, number two, there's a big possibility na ano siya, kurong-sulong siya sa decisions niya. Unlike you, siguro number two, maybe you're a fire sign. Na pagka, ah, gusto kong pumunta doon kahit walang pamasahe, walang ano, go. Spur of the moment na travel, go. Pero siya siguro siya yung ano, gusto niya planado, saan mag stay magkano ang budget, ilang, ilang days, ilang nights, ilan ang budget sa pasalubong. Pero ikaw, ikaw siguro number two, ikaw yung ano, kung saan ka mapadpadong ka. <laughs> So, maybe ito yung ina-admire niya sa'yo na gusto niyang mangyari, pero iba talaga yung ugali niya. Masyado siyang, ano, urong-sulong, kumbaga. So, yeah. 
ano, turuan mo na lang siya ng basics, pero not necessarily na all all the way tuturuan mo siya. Parang, kasi yun nga, dis, uh, sarili-sariling diskarte lang. Kanya-kanyang diskarte yan. So, if you're going to do just that, possible outcome is may nahulog pero hindi na pa flip up. Possible outcome is Ermit reversed. I mean, upright. So, merong ano, merong meditation na mangyayari. Parang, siguro siya to. Kasi, yun nga, paano ba niya ginagawa to ng walang ano? Yung parang disidido ka lang, number two, maybe yun yung napapaisip siya paano niya na-handle ni, paano na-handle ni number two yung ganun, yung kukuha lang ng bag, mga ilang mga kailangan, tas larga. Kasi siya, ano eh, gusto niya both sides of the story, alam niya. So, parang yung pros and cons ng kada travel, siguro gusto niya ano, kalkulado na niya. Eh, paano, paano magkakaroon ng adventure yun kung lahat planado, di ba? So, there. That's for you, number two. And if you like the part of the video, please like, share, comment, and subscribe. Now, let's proceed kay number three. Okay, for the people who chose number three, anong intention sa kanya ng bago niyang kakilala? So, anong intention kay number three ng bagong kakilala ni number three? Oops. Hindi siya. Flip up. Anong intention sa kanya ng bago niyang kakilala? So, queen of pentacles upright. So, this is someone uh, financially independent. Uh, Self-employed. My savings. Kampante na sa, sa investments and source of income niya, established na. So, to clarify that, let's see. Why is the Queen of Pentacles here? For number three, please. Oops, ayun. Tumulong. Ten of Swords reversed. So, maybe this person is wanting to be a part of your financial journey, number three. Kasi merong disappointment na nangyari dati na ayaw niyang ma -ano, ma matuldo ka na ganun na lang. So maybe this is someone na pinagkakautangan mo, number three. Tapos kesa hindi siya mabayaran, tuturo ang kanyang magnegosyo para once kumita ka, mabayaran mo siya. So may ganung vibe na nakikita ka sa cards na to number 3 or pwede ring this is someone na ano um queen of pentacles is motherly na queen so maybe this is a parent na ano parang na ayaw niya mangyari sa iyo yung ano yung nangyari sa kanya na yung masyadong nagtiwala or something so, maybe this person iti-treat ka niya as maybe a son or a daughter na ano, hindi, yung kahit yung kahit hindi gawin ng iba yung obligations nila may, may back up. Yung parang hindi ka magiging kawawa, number three. So, alam mo, alam nyo diba, meron naman talagang friends sa ganyan yung parang mama, papa ang treatment mo sa kanila. So, maybe this is the type of person na bago mong kakilala. Yung nakikitaan ka siguro niya ng potential, pero palagi kang sinasaksak sa likod. So, tuturo ang kanya. So, maybe that's the intention. Now, ano namang advice for you number three? Dali, isa lang. I know, tatlo yung waba. So, nine of pentacles. You have to establish your financial, ano, so yung financial independence mo. Tapos, wag kang padadala sa emotions mo if merong misinterpretations sa mga intentions mo. So, maybe, ano, parang, 
kung i-apply natin yung kanina yung ano yung <clears throat> tuturuan kang magnegosyo para mabayaran mo siya. Kasi ayaw niyang ma-thank you yung utang mo sa kanya. So kung i-apply natin yun, ang kailangan mong gawin sigo ang um, kailangan mong gawin number three is to help yourself. Kasi Nine of Pentacles is about financial stability na na-enjoy mo on your own. So, yung Nine of Pentacles, yun yung bachelorette, bachelor na, na card. So, in this case, you have to establish your finances muna. And although maybe, ano, na, naiinis ka kasi may suspicion siyang pagka okay na yung finances mo, tatakbuhan mo siya. So, parang, <coughs> excuse me. So, parang huwag kang padadala sa inis mo. Maybe naalibad ba rin ka na rin kasi habang tinuturuhan ka niyang kumita, palagi ka niyang nire-remind na may utang ka sa kanya. So, <laughs> natawa yung mama ko. So, maybe, meron naman talagang ganun, di ba? O, oh, tuturuhan kita magbenta ng ganito para mabayara mo na ako. Yung ganun. So, maybe naiinis ka, huwag ka magpadala sa inis mo. Kasi may utang ka. So, wala kang choice. So, if you're going to do just that, possible outcome is King of Pentacles reversed. So, yun. Yung, yung kawala ng kumpiyansa, yung kawala ng ng confidence sa'yo if magpabayad ka ba o hindi or yung kawalan ng, ng confidence sa'yo na ma, ano, ma, magiging financially stable ka mawawala na yun kasi yun nga, ginawa ng paraan tinulungan ka so there that's for you number 3 ano pa ba? um pero if bago mo tong kakilala, this can be someone na ano, maybe tutulungan ka maging financially independent para matulungan mo rin sila. Pwede ganon. So, there. Now, <clears throat> that's for you number three and If you like the part of the video, please like, share, comment, and subscribe. Now, for the people who chose for the people who chose number four, anong intention sa iyo ng bago mong kakilala? This one wants to come up. Knights of Swords reversed. So, this is someone na parang gusto kang ipahiya. A secret enemy. Why? Let's clarify the King of Swords reverse, please. For the people who chose number four. Hmm? Two cups. Bakit gusto kanyang awayin? Kasi two of cups. Ano to? Bottom of the card, magician reversed. Manipulation. Tapos seven of pentacles. Reversed. Perang meron ng result. Emperor reversed. Hindi kontrolado ang situation, pero napapas if na kontrolado ang situation. So, let's see. Maybe this is someone na gusto kang mag-fail. Ano to? Para kailanganin mo sila. Hmm. Tapos, lumabas si Moon card. And, Judgment reversed. Hmm. So, let's see kung anong magandang gawin about this. Pero sandali, hindi klaro sa akin yung King of Swords reversed. King of Swords reversed, ito yung gagawa at gagawa ng paraan mag-fail ka lang. Yung mananabotahin ng project ng may project. 
magkakalat ng chismis para wala kang customers. Yung mga ganong klaseng, ano, mga ganong klaseng galawan. Pero clarified by two of cups. So, ano yun? Parang, ano, para patas na kayo. Pero hindi kasi upright eh. Pag upright, bigayan lang. So, ano to? O, yun na, bigayan eh. So, gumagante. Okay, can you please clarify the two of cups here for me? For number four, temperance. Oh, temperance ano yun eh. Two cups rin eh. Pero ano <clears throat> Ano to, parang may sinusort out siyang priority. Na kailangang mag-fail ka, number four. Ano to, para malaman niya kung sino pipiliin niya. Bottom of the card, ace of one. So, a new start. Tapos, ten of cups. And unexpected guest, unexpected Situation, overall security, new start. Ano to? Parang naghihintay siyang may magkamali para makapili siya ng ano. So maybe uh, you're, you're one of the two choices, number four. Tapos parang gagawa siya, gagawa at gagawa siya ng paraan para mag-fail ka. Para malaman kung sino yung ano. Yung mas... Uh, pipiliin parang let's say for example ano, two romantic prospects tapos may uutosang barkada para ano, ligawan yung dalawa kung sino yung unang bibigay yun yung reject hindi na niya ano, hindi na niya liligawan ng, hindi niya pagpapatuloy na ligawan parang ganun yung ano Alam niyo yung, ano, yung, ako, I'm a subscriber of Liz Tech. So, yung ginagawa ni Liz na dalawang phone, piniplay ng, ano, yung parang uubusin yung battery, kung sino yung mas madaling madrain ng battery, mas madaling mag-overheat. Yung parang ganun yung ginagawa ni King of Swords. Yung parang sinasalang yung dalawang choices, tas kung sino yung unang baby guy yun yung itatapon. Yun ang kailangan niyang isort out. So, merong dalawang choices. Parang sino yung bagay sa kanya kung pagkaganon. Huh? Okay. So, anong advice? Ito, tumalun eh. Ace of Pentacles reversed. So, the advice is to, ano, yung parang Kung ang advice sa'yo number four is, kung ganyan ang ginagawa niya, okay. Although, pangit yung ano, although konti lang yung mapapa sa'yo. Uh, number four, parang kung hindi man, hindi man satisfying sa'yo yung ano, yung situation. If it means na mapuprove mo yung quality mo as a person or maybe yung quality ng service mo or maybe yung yung value mo as a person, then so be it. Kung i-apply natin yung, ano, yung jojohain, na, ano, na, tawag nito, situation, yung dalawang gustong ligawan, tapos yung, tapos may inutosang barkada na ligawan mo silang dalawa, kung sino yung unang bibigay, yun yung i-reject. In a way, insulting siya, Pero kung alam mo namang wala kang gagawing masama, kung alam mo namang hindi ka yung ano, nang ma-manipulate, wala kang, wala kang intensyong masama, then, okay, patulan mo para mapahiya naman siya pag nalaman niya yung kung ano yung totoo. Parang ganun. Parang hayaan mo na lang siya total, kung wala kang ginagawang masama. Total malalaman at malalaman niya yun. Problema kung meron kang ginagawang masama. di ba so, if you're going to do just that, possible outcome is hangman upright. So, kung ano man ang maging conclusion niya, labas ka na doon. 
basta na-prove mo yung reputation mo na wala kang intention na pangit. So parang okay, in a way naka nakabita yung ano yung yung options ko. It's not up to me kung ako pipiliin mo or what. Pero yun nga. Kung wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ipatakot. So, ayaan mo si King of Swords. <laughs> Be first. Okay, so, that's for you number four. And, um, if you like the part of the video, please like, share, comment, and subscribe. Now, for the people who chose number five. Okay. For the people who chose number five. Dali. Lumabas si two. A four of pentacles. Pero di pa katapos mo. Tanong. For the people who chose number five, ano ang intention sa'yo ng bago mong kakilala? Okay. Chariot reversed. Hindi niya alam. <laughs> so, ito yung ano, purong sulong. Parang, ano, alam na niya kung anong halaga niya sa'yo. Number five. Pero hindi niya alam ko anong intention niya. Let's see why. Indecision kasi yung chariot ay umaatras pag reversed. So, clarify the chariot reverse for me, please. Two. Three. Okay. Page of Pentacles. Reverse. So, hindi niya alam kasi hindi niya rin alam kung kaya niyang ano, gampanan yung parang kung magpa-finalize siya kung anong intention niya sa'yo, anong gagawin niya sa'yo, hindi niya alam kung mapapanindigan niya ba yun. So, let's say for example ang intention niya sa'yo hindi niya, let's say for example um, hindi siya makapag-decide kung uh, liligawan ka ba niya o hindi. So, uh, hindi, hindi siya confident na mag-finalize ng decision kasi kung hindi kanya hindi kanya liligawan, hindi niya alam kung ano, kaya niya ba yun. Na hindi ka nakikita, hindi ka nakakasama, ganyan. Pero kung liligawan ka naman niya, hindi niya alam kung kaya ba niyang gampanan yung expectations mo? Lalong-lalo na financially yung materially. Maybe yung pang sine, pang kain sa labas, hindi niya alam kung saan niya kukunin. So, ito yung ano, yung alam niyang meron siyang gustong connection with you. Alam niyang gusto niyang maging involved sa buhay mo, sa kung ano mang situation meron ka. Pero hindi niya alam kung ano. Gulo niya na. Anyway, let's see kung anong advice. What's the best advice for this person? Uh, for the people who chose number five. Okay, this card wants to come up. Hangman. So, hayaan mo siya. Parang, hindi mo obligasyon na i-fix kung ano man ang dilemma niya. <laughs> so, ang harsh ng cards. So, parang, oh God. Bakit ikaw ang gagawa ng paraan? Eh, siya naman tong may, may problema kung paano kanya i-handle. So, ano yun? Ano, ikaw magdidikta kung anong. Ikaw magdidikta sa kanya na, oh, iligawan mo ko, may ganon. So, parang, <laughs> jahe, ba So, parang iyahan mo siya, hangman. So, parang hintay ka lang kung ano man tong, parang nakabita ka sa area na situation, take time to, ano, Weigh your options. Kung ano man ang magiging decision niya, parang, ano, pagplanuhan mo na, kung ganito gagawin niya, ano bang advantage sa akin nun? Uh, Magkocommit ba ako? Papayagan ko ba yung involvement na ganong klase or not? So, parang ganon. Now, if you're going to do just that, possible outcome is Hermit upright. So, mayroong makakapag-meditate di oras. Yun. Kasi may chariot reversed siya. So, parang alam niyang gusto niyang maging involved uh, with you in some way. Hindi niya lang alam kung in what way. Hindi niya alam kung anong 
involvement yung ipopursue niya. Tapos, if hindi ka pagagawa ng paraan, as in, hindi ka magbibigay ng motibo, parang hindi mo na notice, eh, ignore mo lang siya, then, dun siya mag take time to pray, to meditate, kung ano ba talagang gusto niya na mangyari, with or without you. So, there. That's for you, number five. And um, if you like a part of the video, please like, share, comment, and subscribe. And now for the people who chose number six. Okay. For the people who chose number six, anong intention sa yon ng bago mong kakilala? So, anong intention sa'yo ng bago mong kakilala? Ooh, the fool of right. This person wants to take a risk with you. In what way? Anong sugal ba tong gusto niyang gawin? Romantically? Financially? Ano? Okay, this card wants to come up. Seven of Swords reversed. <clears throat> So, mayroong mga patagong gawain dati siguro na baby medyo nagigilty na siguro siya. Ayaw na niyang, ayaw na niyang kimkimin pa, ayaw na niyang tago pa. So, maybe Seven of Swords is about swindling, theft, anything na kailangan mong i-sneak out. So, maybe mayroong patagong ginagawa to dati na alam niyo yung pagka masyado ng marami parang gusto mong ano, ibuhos lahat ng info para mas makahinga, makahinga ka ng ano, maluwag. So, maybe this person is wanting to disclose some sort of a secret to you, number six. Or pwede rin, ayun, yun nga, lumabas, ten of ones reversed. Para ma-unburden siya, maybe may nakukonsensya na siya sa mga pinanggagawa niya dati. Or merong bumabagabag sa isipan niya na kailangan na niyang sabihin yung ano niya, yung kung ano man tong pinatago niya, tong sneakly na ginagawa niya ng paraan na hindi madiscover. So, ang pumasok sa isipan ko, this might be someone na, ano, secretly bakla. Or secretly tomboy. Pwede. Tapos gusto niyang, ano, gusto niyang mag-confess kung kanino lang. Bahala na. Parang ganun. At ikaw yung napagdiskitahan number six. Pwede rin ito yung nag-cheat sa partner. Tapos ayaw na niyang hindi na kaya ng konsensya niya. Kailangan niya na makakausap. Tapos ikaw ang, na, na, ang napag-iisipang hagilapin number 6. So, let's see kung ano namang magandang gawin na about this. Six of Cups of Pride. So, look back sa past yung dalawa. Parang merong past na gawain nyo siguro or past na place na kailangan nyo puntahan or past na group of people na kailangan mag, ano, <clears throat> makipag-reconnect ka yung dalawa. Or maybe yung ano lang, ibalik nyo lang yung dating energy nyo, yung maybe nagkaroon kayo ng fallout nagkaroon kayo ng ano, konting tampuhan, hindi na kayo nagkakausap ng kagaya ng dati. So, Six of Cups is an indication na maybe, ibalik nyo yung dati. Nung, nung before pa kayo nagkalayo, before pa kayo nag-away, before pa kayo nagka, nagkaroon ng diferensya, paano ba kayo mag-usap dati? So, that's the best, ano. Pero kung, ano, Bago mo siyang kakilala, ba? So, if six of cups, tapos bago mo siyang kakilala, then maybe you need to look back sa past niya. Parang wag mo siyang hayaang mag-unload lang ng burdens niya na makikinig ka lang. Parang, for some reason, the cards are asking you to look back sa past niya. Ano ba nag-trigger kung bakit niya ginawa yun? Para mas maintindihan mo siya ng maigi. And why? 
because nine of swords reverse this here so maybe napaparanoid ka rin kasi number six na bakit ako yung napiling pag confessan nito bakit sa akin niya sinasabi to ano bang nasa akin maybe ganun yung tumatakbo sa isip mo number six so might as well look back sa past kung sino man tong bago mong kakilala na ganito and try to understand his or her past kung bakit ikaw ang napili niya para mas maintindihan mo now, if you're going to do just that, possible outcome is Okay, possible outcome Ermit upright, so there is a big possibility na merong magme-meditate, magpe-pray. Mas mapapalapit kay Lord kasi yun nga. May hindi na kayang kimkimin na emotion. May hindi na kayang kimkimin na info na, ano, parang, parang through you. Number six, mas may encourage siya na, ano, makipag-usap sa Diyos. So, there. That's for you, number six. And, um, if you like the part of the video, please like, share, comment, and subscribe. And, Again, for paid personal reading, uh, andyan po sa baba yung Tarot by Kakao. That's my Facebook page link. And for the Allure uh, Glutathione by Boss, Mary Ann W. Nandyan po sa description. And if you would like to win one free reading uh, from me, uh, pinakahuling link so description box you mechanics kung paano sumali okay so there that'll be all and thank you so much for watching have a nice one <coughs>